Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Boa tarde, pessoal. Nós estamos mais um dia iniciando o nosso Gourmet na TV, aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, nas plataformas sociais, patrocínio de Assum Supermercado. Os supermercados que a economia se faz com qualidade. A Márcia, que é a nossa convidada aqui, passa todos os dias quando ela vai lá para, para, para as atividades dela, pela, por Eu Dourado, ali tem um Assum à direita, que é maravilhosa, uma casa quase nova do Assum. É enorme. É enorme, boa. Né? É um dos grandes sucessos do ano na, na rede Assum. É que, aliás, o Antônio e seus, e seus, e seus diretores, e a sua equipe toda, seus, uh, irão inaugurar em Cachoeirinha agora amanhã uma nova casa. Que, aliás, uma, não, é, não é um hipermercado, mas é uma casa muito bem localizada na direção da BR-118, da RS-118. Interessantíssimo ali, depois do distrito de visual de, de gravata aí perto dos condomínios novos. Muito bonita a casa. Né? Amanhã é a inauguração. Aliás, eu, tive um, eu tenho um convite do Antônio. Antônio, Antônio Ortiz é o dono do supermercado Assum. Né? Ele daí sexta-feira nós vamos numa janta lá no União Cups, formatura do União Cups e mais o lançamento do livro do PIP que nós tivemos aqui no programa ontem. E o Antônio está lá, não, quarta-feira está todo mundo lá, eu disse assim, convite de carioca, Antônio. É, daí ele ficou frio, mas ele, realmente o, a rede Assum tem o hábito de fazer a inauguração dessas casas com, com um evento, com seus fornecedores e, e clientes, né? É muito interessante e eu, infelizmente, realmente amanhã não posso, mas uh, desejo no, um sucesso à nova, à, nova, à nova filha da família Ortiz, né? Bom, e nosso também co-patrocinador, a Uzi, os nossos potes, que fazem sempre a beleza da nossa, do nosso mise en place, né? que eu sempre recomendo vocês é, procurem adquirir os, os, os produtos, que, os potes que são para, para a sua dispensa, guardar os seus mantimentos. Está tudo a ver com o nosso programa. Nosso programa de hoje, né? e eu antes quero fazer também uma referência, todo mundo diz que eu falo demais, disse Márcia, mas é que eu, a gente tem que... O, a casa é sua, é, fica à vontade. É, mas eu, mas eu, eu não consigo, eu tenho tanta coisa para falar. Né? Ontem nós tivemos um programa agradabilíssimo, eu fiz questão de não fazermos, não fazermos nada é, de, é, de receitas ontem, nem por nada, de elaborar nada na cozinha, porque era um programa especial no lançamento do, do, livro, do, do novo livro do Pipo da Mota, os, os cookies, e eu saí da televisão, onde tive a oportunidade de ir no, no aeroporto, porque minha irmã, uma irmã ia para Curitiba, que ela mora em Curitiba, estava aqui, eu levei o livro do, do, do Pip, e ela mora quase 30 anos, hein? vem, vem regularmente aqui, mas ela ficou emocionada pelas, pelos, pelos livros, inclusive pela receita, inclusive da nossa mãe, que está no livro, mas principalmente pela, pela, pela leveza do livro e da informação, muito interessante. Então, uma, uma, uma vamos dizer assim, uma opinião insuspeita. E também tem o seguinte, eu estou devendo para vocês, eu vou ver se o, se o Henrique lembra, ou eu, eu, eu não, não tomei nota, eu tenho no meu computador, no celular eu não tenho, uh, o, o e-mail do PIP da Mota, porque pra, eu tive várias, várias ligações, watts e ligações e, e, e e-mails hoje, inclusive, uh, no sentido de pedir a... a, a como, como comprar o livro que nós fizemos, foi nós, nós, nós fizemos o programa ontem. Mas eu, eu, o Pipe me disse que através do, do e-mail dele. Eu, eu, se eu não trouxer hoje ainda, amanhã eu, eu forneço para vocês. Hoje a nossa convidada, com muito prazer, eu estive conversando com ela, eu não conhecia a Márcia Andrade, né? mas eu tive muita satisfação nos minutos antes do programa chegar. Eu tô, Márcia, tu sabe que eu tô. Hoje é o dia da, da Confraria Bom Gourmet. Eu saí do escritório às três horas para começar a cozinhar a janta para os confrades, hoje eu junto com as mulheres, assim por dentro. Então a confraria que é de vinte e poucos, nós temos hoje quarenta e tantos na, na janta. E sempre dá uma, dá um, dá uma, vamos dizer, um trabalho. Sim. Né? Uh, então eu, eu resolvi sair correndo, por isso nós conversamos pouco, mas de qualquer maneira eu fico, já estou meio fardado para para trabalhar, se tu precisar de ajuda, eu estou aí. Oh, tá? Ótimo, eu quero sim. <risos> Bom, eu, nós sempre dissemos, Márcia, que, que esse programa não é um programa só de receitas, é um programa tra para trazer receitas, demonstrar boa culinária, boa gastronomia que se faz, e sempre faço muita referência à, à gastronomia de Porto Alegre e arredores. Eu quero que tu conte um pouco a tua história, 
a tua história, vamos dizer assim, da gastronomia, como a gastronomia, por que da gastronomia, com tranquilidade. Depois tu vai fazer, a Márcia vai fazer hoje um dos pratos assim, de, de relevância que nós, quem conhece gastronomia adora, que é o quiche de alho por uma quiche de alho poró. E aí depois vou fazer um pudim, que é a especialidade delas, um pudim dela, um pudim de frutas caramelizadas, né? É, frutas cristalizadas. Crista gente... Caramelizadas, cristalizadas. A gente dá uma opção pro Natal para quem tá é, em casa. Esse, esse era o objetivo, né? É, o Henrique quando me fez o convite, eu pensei assim, eu tenho que pensar numa coisa prática, né? Que quem, a mulher que tá em casa no dia a dia, que precisa Isso. ter essa agilidade, tem o Natal, as festas, fazer um prato que a gente possa inclusive fazer com uma certa antecedência. Bom, a pergunta que tu me fizeste sobre a gastronomia. Eu, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu pensei, o que que eu vou falar? Porque a gastronomia... Uh... Mas tu tá posto convidado exatamente por isso, né? É, a gastronomia <risos> entrou na minha vida de uma maneira... Eu não, tinha, eu não tive referências, eu não Sim. cresci na cozinha. Não, tinha, não tenho a mãe e a avó como referência de gastronomia. Pelo menos eu não tenho essas recordações. Sim. Mas... Eu tenho uma história muito interessante assim, uh, eu perdi meu pai muito cedo. Pois não. Com 10 anos, uh, nós somos dois irmãos, eu tenho mais dois irmãos. Sim. Então nós somos três, uh, três e meus irmãos são gêmeos. Meus pa meu pai veio a falecer e a mãe, com 10 anos, disse assim, Márcia, eu vou trabalhar. E eu preciso que tu cozinhe para os seus irmãos. É mesmo, né? Tu imagina. Sem saber nada. Nada, 10 anos. 10 anos não sabe muita coisa mesmo, né? Eu tenho 40 e alguns, né? Há 30 anos atrás não tinha o Google para procurar no Google não, ali como mas, se faz talvez. massa com é. sardinha, que foi o que eu cozinhei pela primeira vez. Abriu uma lata. A mãe disse assim, cozinha essa massa e abre essa lata e junta. Foi o que eu fiz, juntei. Mas sem nenhum preparo, sem saber quanto tempo a massa precisava cozinhar, foi o que deu para fazer. Claro. Não preciso nem te dizer que não houve condições de comer a massa, não, não teve como. E aí eu fiquei naquela, disse, não, mas eu, eu sou uma pessoa que não aceito dizer assim, não, tu não vai conseguir fazer, eu vou atrás. Eu pensei, como é que eu vou fazer? Dez anos. E eu fui procurando. E eu perguntava, mãe, como é que faz? A mãe, ah, faz assim, faz assado. E como a mãe trabalhava fora, Sim. eu tinha que ter essa, esse insight de procurar essas informações. E aí foi, foi indo. Depois eu casei, né? Aí eu tive as meninas, eu tenho duas filhas, então a gente precisa A Isis e a Sofia, que estão aqui na televisão, no final do programa a gente chama elas para elas aparecerem, são uma linda das, das gurias aí. Estão ali fora olhando é. a mãe. É. Então a gente se, se obriga a aprender a cozinhar, né? Claro. Só que hum, eu tive um câncer. Hum. E alguma coisa mudou na minha vida. Acredito, isso é, Sabe, muito... a é gente... sempre um marco esse tipo, Sim, né? Sim, a gente tem um estalo assim, aquilo ali, é. eu falei, o que, que eu fiz por mim até agora? O que, que eu quero da vida? Interessante. Né? Né? Aí eu falei, eu fiz uma lista mental, escrevi o que eu queria, quais eram meus objetivos. O primeiro era sobreviver ao câncer, né? Tô aqui, então o primeiro item da lista <risos> foi cumprido. Esse é cumprido. Depois eu pensei, e agora? Ah, eu tinha a Isa, já a Isa era nascida. Depois Sim. eu pensei, bom, agora eu quero um outro filho. Venci o câncer, esperei um tempo, fiz todo aquele passo do, do, da remissão, do, da certeza do não câncer, mais da cura do câncer. Perfeito. Uh, nesse tempo, eu ganhei muitos anjos na minha vida. Acho que Deus é tão bom, né? Bom. Deus é maravilhoso. É. As coisas são feitas dessa maneira na vida. A, é. gente, a gente colhe muitas vezes, a gente colhe tempestade, a gente vê tempestades, mas a gente colhe muita coisa boa, muito, né? Muito, eu aprendi hum. muito, ganhei muitos amigos. A minha médica que me ajudou na época, a doutora Ângela, hoje ela é uma grande amiga. E aí eu, tá, e aí, eu vou ter um filho. Aí teve a Sofia. E... Sempre morando aqui em Porto Alegre. Sempre, eu moro aqui em Porto Alegre, né? Eu Sim. tenho 50% do tempo aqui, 50% eu passo lá fora no sítio. A, 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 a... A, a Márcia tem um sítio em, Gua, em Guaíba, vocês vão ver a atividade dela atual, é, nesse, é basicamente vinculada a esse sítio, por isso, por isso que ela tá, faz referência a Guaíba. Hein? É, eu passo um tempo lá. E aí, então, o que, que eu, eu pensei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? O que, que eu quero para mim, o que, que eu gosto? Eu sou pedagoga de formação, me formei. Era uma graduação que para mim era importante. Naquela época não tinha tanto a gastronomia, só tinha mais na Unicinos, era é. muito longe, era muito caro. Alguns tempos é anos... 
Então, eu não tinha gastronomia e eu fui pensando, bom, o que, que eu vou fazer? Tá, me formei. E como eu era bancária, a, ban a vida bancária entrou na minha vida sem eu pedir, sem eu procurar, ela veio até mim porque era para ter vindo, porque era o caminho que eu tinha que seguir. Aí eu disse, bom, agora o que, que eu vou fazer? E eu sempre, não, e as pessoas dizem, ai, como tu gosta de cozinhar, tu faz prato bem, tu gosta disso. Eu, tinha uma festa, eu queria ficar na cozinha. Tinha qualquer outro evento, eu queria ir para a cozinha. Eu falei, cara, vou fazer cursos, vou me especializar, vou fazer curso de gastronomia. E assim foi. Começaste a fazer. Eu tracei uma meta dentro do banco, um ano para eu sair. Interessante. Porque eu não estava mais feliz no mercado, é. né? Você veja que determinação da Márcia, né? Nessa... Bonita a história, né? bonita a história. É. E aí eu saí. E agora... E aí eu fui procurar, fui fazer cursos, fiz vários cursos, fiz uh, muito trabalho voluntário na cozinha, muito legal, é. muitas, muitas uh, empresas e ONGs e lugares que eu passei, foi só me agregando e me somando. Interessante, muito bonito. bonito. E aí hoje, e assim hoje eu decidi que eu quero ir morar no mato. Pois não. <risos> quero ir para o mato. Bom, nós estamos aqui com a, com a Marcia Andrade, com essa história muito interessante da sua vida, que ela vai continuar falando sobre ela no decorrer do programa, que ela, enquanto ela, faz, ela elabora a, a, kit, a quiche e o pudim que ela vai nos, que tá nos prometendo. E nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos aqui com a, com a Marta Andrade, que começou a contar uma parte da vida dela, como, é, como ela entrou na gastronomia. Né? Eu chamei aqui para o estúdio, vocês vão, vão ver depois as duas filhas dela, a Isis e a e a Sofia, que estão aqui, lindas, né? Uh, a Isa, então, uma... Quantos anos vem a Isa? 25. 25, né? Parece uma guriazinha. Mas, é. oh, olha, também guriazinha, novinha. <risos> Cara é. da mami. Bom, uh, e a Sofia... A Sofia tem 12. Tem 12, hein? São, não, não, não tem dúvida que são irmãs, né? Olha aí as duas <risos> na televisão lá, olha lá. Né? <risos> Bom, de qualquer maneira, nós estamos aqui com o nosso gourmesa, a Márcia vai fazer o, o kit, vai começar a fazer, começa a fazer e pode continuar falando. Primeiro dá explicação por explicação. Eu só quero, antes de andar da Márcia, eu, eu quero dizer o seguinte, nada é à toa. A Márcia, tá, ela, ela faz, exerce sua atividade, uma atividade numa propriedade rural em, em Guaíba, né? Ela planta, faz plantações orgânicas lá, ela defuma seus, seus porcos, tem vaca e, eu, e, o, e o programa ganhou um, 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 um queijo uh, fresquíssimo aqui é, da, isso aí a gente da fez. produção pessoal da Márcia. Muito obrigado. Fiz com muito amor e carinho para vocês. Muito obrigado. A gente faz... Uh, a gente está querendo voltar para o mato? Perfeito. Não, voltar para o mato não, voltar para o Guaíba não. Onde é que é a tua propriedade de Guaíba? É na zona rural, é... hum. para quem conhece Guaíba, é após o presídio feminino. Sim, Tem ali. Na, na entrada, não, 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 ali. É, logo depois de Guaíba ali. 4 quilômetros é, para dentro. É, logo depois de Guaíba. Bem é pertinho. para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Para a direita, que tem, uma, tem propriedades grandes ali. Eu conheço sim, aquela região sim, ali. Sim, 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 tem. Tem ah. propriedades lindas tem, ali. Tem ali aquele bairro, tem um bairro lá de adiante, o um Pedras Altas. Como é o nome daquele bairro Pedras ali? Pedras Brancas. Pedras Brancas, é. Uhum. é né? Bom, vamos lá. Então, enquanto a gente conversa, nós vamos fazer uh, a quiche. Eu vou fazer primeiro a massa? Sim, eu acho que sim. Porque aí ela fica um pouquinho na geladeira enquanto a gente refoga Perfeito. o bacon e refoga o alho poró. Perfeito. Pode ser? Tem a quiche então, de alho poró. Isso, eu vou pegar a manteiga aqui. Certo. Que eu deixei na geladeira. Perfeito. Faz... Você pode pedir para mim também, que eu sou um sujeito aqui que tô, eu já estou fardado para efeito de ajudar. Tá, então tá. Então nós vamos fazer assim. Eu vou é, usar o processador, porque com certeza o processador facilita a vida, né? E para a manteiga não derreter, na... porque está muito calor. Então vamos colocar aqui nesse utensílio. Aqui são 150 gramas de manteiga gelada. Perfeito. Ok. Farinha. De trigo normal. Farinha de trigo normal, uma xícara e três quartos. Certo. Tá? Tudo junto aqui. Para ele fazer um trabalho pela gente. Perfeito. E 25 gramas de queijo. Tem uma aguinha aqui para nós. Ah, ótimo. Queijo parmesão. 
E o parmesão ralado. É, na realidade isso aqui é o meu queijinho, né? Que Sim, eu o ralei. queijo que tu faz. Sim, que eu faço. Porque eu me nego a comprar queijo no mercado. Sim, fazendo queijo de qualidade com, com, a, tua, com a tua mão, não tem por que comprar queijo. Ó. Eu precisava de um pouquinho de água gelada pra gente colocar aqui. Que então ele... vou fazer o seguinte, eu, não, eu, não, não, eu vou pegar essa água aqui, te dar essa aqui, chega essa tem que ser mais. Chega não, é só uma gotinha pra não. me dar. Posso... Pode? Vou fazer um barulho. É só isso? A não, massa é. É mesmo, é. Difícil, difícil, né? Eu pensei que ela tivesse mais tempo <risos> pra ficar mais... Não, quanto mais a gente bater, mais molha a manteiga vai ficar, vai ficar mais difícil pra trabalhar. Ah, eu não sabia, tu vê. É que tem tanto tipo de massa, tem, né? Tem, tem mas... algumas receitas que pedem, inclusive, é. ela manteiga a temperatura ambiente, né? Exatamente. Então, vamos botar aqui e Já espalhar. Aí? Não precisa mais do processador? Não. Daqui, então, que eu tiro daqui, deixa comigo. Eu sempre digo que o Troagro tem o Batista e os meus convidados têm o Calil aqui. Oba! Eu tenho que cozinhar. Não me deixo mais cozinhar nesse programa, quando eu vou cozinhar, uh, o pessoal me aparece com, ide com ideias novas. <risos> então eu acabo, eu acabo não cozinhando. Agora a parte mais difícil, abrir a massa, gente. Não tem mistério, tá? Ainda tem uh, manteiga? Sim. É? Manteiga que não, que não ficou... Sim, que não foi batida, mas vai pro Sim. forno, vai derreter. Sim, ela vai derretendo até vai dar qualidade na massa, me parece, Sim. vai deixar ela mais, mais molhadinha. Aqui, nessa, nessa quiche, tem gente que coloca mais queijo, parmesão, porque gosta mais do gostinho, fica mais crocante. Vai o gosto. Depende do gosto de cada um. Exato. Eu trouxe essa, essa forma aqui. Que é a forma com, 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 com o fundo removível, com o fundo removível que é melhor. Eu acho muito mais prático, não acha? Isso aqui é uma maravilha. É, né? Que... Depois que inventaram isso aí... Nossa! Vamos espalhar a massa quando eu comecei a, Quando eu comecei a cozinhar, lá não sei, na, não sei não, não existia, era, era novidade. Isso aí foi novidade quando veio. Já faz tempo agora, né? Muito importante. Mas ajudou. E o que eu gosto dessa... Eu... Particularmente gosto dessa massa porque ela não, tu não precisa seguir um. Ela não precisa ficar retinha, ela, né? O sim. rústico sim. é o charme da coisa. Claro, sem dúvida. Então a gente vai arrumando aqui, tem uns lados que vão pra não ficar muito alto. Certo. Carinho na massinha, né? Claro. Como tudo na vida. Mas aqui simplicidade, só um pouquinho de água, queijo, farinha. Meu Deus do céu. E pronto. E manteiga. E manteiga. Aliás, quiche é francesa e se não tiver manteiga, né? Sim. não existe. É prático porque a, 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 a pessoa pode deixar a massa pronta na geladeira, claro. enroladinha num filme plástico. Perfeito. De um dia para o outro, ou pode deixar ela já montada como está aqui na geladeira, coberta. Faz, chegou uma visita ou chegou no dia do Natal. Sim. Só. Aí depois tem assim, tem gente que faz essa massa e assa, pré-assa ela. E eu não gosto. Eu gosto já da mistura que ela vai com o recheio agora, ela já dá uma, um certo. diferencial. Perfeito. Então eu não vou pré-assar ela. Até é mais prático se usa o forno uma vez só, se economiza gás. Certo. Então assim, ó, ela tá rústica. Quanto tempo é de forno depois? Depois com o recheio, 45 minutos. Aí vai do forno, né? 45, claro. 50. Agora nós vamos botar lá na geladeira. Perfeito. Põe pra mim, por Põe. favor. Põe. Sabe onde coloca direitinho. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio, que também precisa dar uma... Eu quero, eu quero chamar a atenção do espectador, que a, a Márcia, até porque ela tinha, tem esse time de forno, ela vai fazer, está fazendo a receita para vocês, passo a passo, mas ela trouxe uma quiche pronta para vocês verem o resultado final. Sim, tá? trouxe. Meu, o bacon tá muito bonito. E esse bacon do... Esse, esse bacon... bacon aqui foi meu marido que fez final de semana, especialmente é. para me trazer Meu nome hoje. dele? José Andrade. José? José? É, José Andrade. O é. que, que ele faz na vida, José? José além de, Andrade. Além de ser teu marido e pai dessas gurias lindas ele aí. Ele é funcionário público federal. Ah, é. Tá bom. É o meu parceiro de, de, de mato. 
tá certo. É o meu... De mato. É, é, porque tem que gostar, né? Ainda bem que nós dois gostamos, porque tem que gostar. A vida, a vida do campo não é fácil. Não é? é vida... Bom, agora tu tá dedicada nessa... Eu tô preocupado é que o nosso, com o nosso pudim de... O nosso pudim de frutas, frutas cristalizadas. Por quê? No time dele, né? Vai para demonstrar como fazer. Não, Mas dá tempo. Vai dar tempo. Nós vai. temos mais só dois blocos no programa, eu fico preocupado. Mas nem que eu tenha que voltar aqui, eu faço. Não, mas a gente faz o uh, Márcia Andrade 2. <risos> né? Márcia Andrade 2. Segundo volume. Bom, tu tá cortando esse bacon Isso. maravilhoso que o, que o, que o Zé Andrade uh, defumou. defumou. tá? Eu tive há dois anos, a última vez que eu estive na França há dois anos, eu, eu, vi uma, eu, vi um, uma, eu fiz um curso lá de defumação. Curso não, eu fiz um, um, um pequeno aprendizado. Jurei para mim que eu ia fazer, mas eu não tenho nada no interior, eu não tenho tempo. Então pois, acaba... então tu estás convidado. Em é. maio nós vamos fazer um curso e nós estamos uh, vendo se ele vai ser lá no sítio. Sim. Que Posso aí... acender o fogo? Pode, por favor. Nós vamos ceder o um espaço lá para eles uh, ah. fazer o curso, então tu está convidado. Ah, mas que, é uma... bom. que bom, que bom. É uma terapia. Gente... É. E eu sei, adora. Por, isso, por, isso que eu, por isso que eu pensei em, seriamente em fazer em começar a defumar e, e realmente é o tempo, a escolha, o cuidado, é interessantíssimo. É, é uma, é uma terapia. É. Chega aí. Chega. Claro, chega. São duas xícaras, vamos é. fazer mais? Não sei. Aí sabe. vai o gosto da pessoa, se a pessoa quer mais bem, se a pessoa quer mais, tá bem, assim. mais alho poró. Acho que tá bem. Então tá. Bem. E agora o alho poró. Alho poró também plantado lá no sítio. É mesmo, tá bonito. Essa época é uma época boa para alho poró, né? É, é uma época maravilhosa. Os alho poró estão maravilhosos. Eu tenho, eu, tenho visto na, eu tenho visto na feira, que, aliás, como eu vou à feira, procuro ir pelo menos né, uma vez por semana, né, basicamente nos sábados de madrugada, eu tenho, a gente vê a evolução das plantas, é uma coisa... Uh -huh. quem, quem, é da, quem mora na cidade, que não tem a vinculação, mas eu, eu tenho uma certa, um certo conhecimento, a gente vê, pô, agora é a época da, da abobrinha. Começou a, a laranja, né? Os, as, né? É, 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 né? As coisas, as é coisas mudam. É muito lindo. O óleo poró começa uns pininhos, pequeninos, daqui a pouco aparece os olhos poró maravilhosos. É lindo de se ver quando tu planta, né? Tu claro. planta todas, os é, zero, ah, a evolução. É, é muito bom. Tem é, alguma? É uma benção. É, tem uma. É um privilégio poder plantar o que tu tá comendo. Eu tenho uma casa que não é muito grande, mas de vez em quando eu, eu plantava, agora não tenho para plantar. Eu, teve uma época que eu andei plantando alcachofra, uns vasos ah. grandes. Alcachofra é uma coisa bonita, né? Quando ela nasce, ela, quando começa a nascer. É linda. Quando começa a nascer. Eu me lembrei agora, tá falando em ela, nós estamos falando em ela porosa, as coisas que vão. Né? Outra coisa que é maravilhosa para ter em casa, plantar em casa duas, duas, três pés, eu, por exemplo, vou plantar bastante, é abacaxi, né? Quando ele sai o abacaxi, Sim. é uma coisa linda. Tem um troço assim e que aqui, a gente... ó, a gente cortou essa parte de baixo aqui, coloca na água é. e ele vai brotar. Vai, vai, vai brotar. Né? Uma semana tu já tem um brotinho aqui, já replanta Bro... de novo. É. Outro, outra... É verdade. Outro... Olha o farol. É, quem, quem, quem tem condições de plantar e comer, o problema que planta, olha... É verdade. Por isso que a gente está querendo voltar, né? Sair um pouco, voltar para o interior, para a fase do Eu tempo. tenho reparado muito aqui, vice Márcia, a nossa, a nossa culinária, a culinária, nós temos trazido muita gente no programa com a culinária, uh, não só com, com os produtos orgânicos, mas também com, voltados a, a, a questões alimentares, a questão do polo do, sem glúten, sem Sim. lactose. E muita gente, muitos, vege, muitos vegetarianos, muitos veganos, né? que são comidas também maravilhosas. Eu adoro carne, mas, né? mas eu não tenho... Mas eu, passando aí por, por essas alternatividades, aí a gente passa muito bem também. Né? Não, com certeza. Bom, e agora o alho poró vai quando? Já podemos colocar Já. ele. Eu tô aqui mexendo aqui no teu, no teu bacon, né? Mas tô... Tá. Já vamos Essa... colocar aqui rapidinho. Pra ele dar uma murchadinha rapidinho, porque ele vai terminar de cozinhar no forno. Certo. Sempre é bonito uma, um refogado desse, um bacon com a né? Olha que bonito como tá na televisão ali. 
Ah. É, tá bonito mesmo. Aqui a gente já tem duas caixinhas de creme de leite. Perfeito. Tá? Três ovos que são esses daqui, que nós já vamos dar uma mexidinha ali. É importante, gente, tem muita gente que sabe fazer, mas tem muita gente que não sabe. Temos que esperar o amor não um pouquinho para colocar os ovos. Sim, porque não senão vira, vai cozinhar. Se não cozinha. Mas não faz que nem a Márcia, que não tinha instrução nenhuma. E... É, na primeira vez foi assim. É, mas tem muita mas, gente mas... Que, que não sabe desses. Tá pronto, tá pronto, Márcia? Tá pronto. Ó, vamos tirar então. Isso, agora a gente vai ter que deixar ela esfriar um pouquinho. Exatamente, por isso que eu perguntei. Isso. Não vamos colocar sal por enquanto, a gente dá uma corrigidinha só no final. O bacon vai... já tem, já é meio forte, né? Sim. Agora a gente espera um pouquinho, acrescenta os ovos. O creme de leite. E depois rechear. Isso, e a gente vai botar um queijo ralado. Tá certo. Bom, essa foi a, foi a, a base do, da quiche de alho poró que a Márcia Andrade está fazendo para nós. Nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos aqui com a Márcia Andrade, esse programa está agradabilíssimo com ela, ela é uma pessoa muito prática, muito tá, vibra com o que ela faz e por essa razão o patrocínio do, do Assunso, de Assunso Mercados, a economia se faz com, com qualidade e de use, nós estamos com muita alegria vendo a quiche de poró elaborado por ela, estou preocupado. Estou preocupada não só para fazer a demonstração depois em comer a queijo que ela trouxe já pronta aqui, e essa vai para o forno. E tem também o pudim, que não sei se vai dar tempo para fazer, mas vamos lá, vamos tocar ah. adiante. Então tá, deu uma mornadinha, vamos colocar Uou. três ovos e duas caixinhas de queijo Vou de leite. Vou mexendo para ti. Por favor. Tudo fácil, tudo rápido. Creme de leite normal. Normal, caixinha, o HT, não Uma precisa. caixinha... Caixinha é o melhor até para a culinária, Sim. né? Eu prefiro que o natural. Vamos lá. Assim, Agora, Márcia? Isso. Vem para incorporar o, 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 o ovo. Um pouquinho só de sal. Perfeito. Aqui é opcional. Tem gente que gosta de botar no copo de requeijão. Sim. Bastante queijo. Para ficar muito cremoso isso. daí. Eu vou botar o queijo por cima. Certo. Pode despejar para mim aqui, Posso. por favor? canhoto, mas eu vou fazer direitinho. Ele reclama que eu sou canhoto, então canhoto faz ao contrário, mas eu vou fazer. Ah, a Sofia também é canhoto. É. Sofre com isso. Eu vi ontem tu falando do, dos canhotos. <risos> nós somos discriminados. É verdade. É verdade. É uma dificuldade de achar nós material. Somos, Sofia, nós somos 10%, 10 da humanidade, 10, 11%. Então, ninguém fala, fala, fala em minorias, discriminados, não sei o que. E nós canhotos, né? É verdade. Ontem... A, gente, a gente, há séculos, a gente enfrenta com, com muita galhardia essa situação. O que, que vai se fazer, né? <risos> é verdade. Então, por cima, muito queijo, também opcional. Pode ser misturado na, com requeijão, com Perfeito. creme de leite. Perfeito. Forno, forno, 45 minutos. Tá. A 180 graus. Tá bom. Eu vou colocar no forno, não vai dar tempo para terminar o programa, mas vamos pra, pelo menos mostrar o, o caminho. Tá bonito, hein? Não precisa, não precisa cobrar, cobrir, é natural o forno. Não, assim mesmo. É, tá bem, tá bem, Sem... ó. Sem necessidade de, de cobertura. Tá, tá ótimo. Tá. Bom, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos tocar diante do nosso, nosso pudim para dar tempo? Vamos pegar um liquidificador então? Vamos. Que no intervalo a gente pega o alho poró que está organizado, já o, a quiche pronta, mas a gente faz isso depois. Primeiro vamos tratar da, do, dos papéis aqui. Isso. Então vamos lá. Pudim, calda. Calda. De açúcar. E água. Certo. Uma xícara de... Açúcar. Certo. Meia de água. Fábio, lembro da minha mãe fazer isso. Sabe, a, mãe, a minha mãe fazia sem água, né? É, claro. A minha mãe também fazia é. sem água. Eu faço com água. Eu não boto tudo às vezes porque ligamos o, o bico do fogão. Cuida pra mim aí. Cuida. 
Então tá, enquanto isso eu vou fazer aqui. Aí a gente eu vou consegue... deixar um pouco forte e depois vou baixar, tá? Ok. Tua responsabilidade, o cara Barbaridade! <risos> Agora me arranjaram, arranjaram essa bronca aqui, a Vera me arranjou. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ó, ó. <risos> Quatro ovos. Ovos de galinhas felizes. Feliz. Galinhas... De chão. Galinhas abençoadas. É. Sem agora, agora eu, esses dias eu comprei, casualmente comprei no Assum, mas tem também nas boas casas do ramo aí. Eu, já começou a ferver, eu posso baixar? Pode, por favor. Tá, eu, 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 tenho, eu tenho o hábito do fogo baixo. Né? E tem que ser, né? Tem. Bom, é, e agora tem, tem também ovos já para vender de galinhas é, sem, sem ser de... Sem, de sem serem confinadas. Confinadas. É galinhas felizes, é o que eu chamo é, galinha feliz. É galinha, é, galinha, é, galinha, galinha feliz. solta, é galinha feliz. É. Uma latinha de uh, leite condensado. É, aí eu chamo Quatro de. Quatro ovos de leite condensado. Isso. Uma caixinha de, uh, de leite condensado. Agora nós vamos colocar a mesma medida de leite. Perfeito. Tá? Leite. Claro, o leite também, se puder ser. Natural. É, mas. Porque né? os leites hoje não são mais leite. Não. É uma coisa inacreditável. Não, é leite que não é leite. É. A mesma medida da, da, do leite condensado. Perfeito. É fácil. Um, um. E o que eu aprendi? O amido de milho. Perfeito. Uma colherinha, uma pontinha de colherinha de amido de milho. Para dar aquele... Consistência. Para dar aquela segurada. E a gente bota menos ovos. Nosso caramelo tá bem. Tá Vou fazer bem, mais né? um barulhinho. Vai, firme. O caramelo tá muito bem aqui. Agora tem que dançar. Esse leite já foi, não vai usar mais? Não. Só. Aqui também já não vai mais. Né? Tem música, sim. Aham. Uh -huh. Nós estamos recriminando que eu tô dançando. Não vamos não. Pode dançar. Filho está sempre criticando, eles não ouvem agora a gente falar com esses sonhos. Não... Um dos gêmeos, é. Comeu, eu... Tentou comer uma massa. Desculpa aí, mano, essa massa que não deu certo. Mas agora eu tô melhor. Vamos esperar. Assim que estiver pronto, colocamos o pudim. O caramelizado ia ficar... Uh, ele fica escuro? Aí vai o gosto da pessoa. Tem é, deixa gente eu perguntar. que gosta um pouquinho mais, quase no pontinho do amargo, porque faz o contraste. E tem Sim. gente que gosta dele mais clarinho. Eu Sim. fico no meio termo. É, o pudim é o prato predileto do meu esposo. Então, Sim. o que, que eu pensei pro Natal? Pra tirar aquela... Sim. Pudim, Bom. pudim, pudim pra dar Perfeito. um sofisticado. O que, que a gente pode fazer no final? A gente pode fazer uma outra calda e passar por cima. Se achar que essa aqui ficou pouca, depois que tu desinformou, faz uma outra caldinha coloca por cima Perfeito. as frutas especializadas que é o que nós vamos fazer com o outro pudim. Perfeito. E depois Sim. esse pudim leva quanto tempo de forno? Se for no forno, vamos botar um papel alumínio, banho-maria, 50 minutos no mínimo, 180 graus. Pudim é mais demorado mesmo. Muito, um pouquinho. Eu gosto de fazer com aquela forma que tem a tampa, que inclusive foi a que eu trouxe, eu faço no banho-maria no fogão. Perfeito. 50 minutos, que tu Perfeito. consegue abrir a que tampa. É, é, abrir, não tem problema, Sim, né? Eu acho mais interessante. Visualizar. Eu acho mais interessante essa questão. Eu não sou um grande especialista em pudim, doce, essa coisa, mas eu, de vez em quando eu arrisco. Eu. E, sempre, e sempre acho interessante essas, essas técnicas, assim. Eu gosto do banho-maria. É, é porque tu consegue acompanhar, né? É. Consegue ver direitinho quando a água tá faltando no forno e tu... 
Bom, nós estamos aqui, nós estamos quase no fim desse bloco, depois nós temos um bloco, Márcia, tá? Mas a ver como passa depressa. Passa, vai ter que passa fazer bloco, Vai ter que fazer o Márcia dois vezes, segurinha. Se não, né? Só me chamar que eu venho. É. Mas, a, mas a Márcia está fazendo, nós vamos quando voltar no programa, quando voltar para o bloco, ela vai estar tá com essa... Com, essa, com esse caramelo praticamente pronto, vai só, vai só informar o pudim para mostrar para vocês a, a, e nós vamos mostrar o resultado que ela vai desinformar o pudim que ela trouxe pronto para nós. Tá? Então nós voltamos em seguida com o Gourmetas TV, com o seu último bloco, agora fazendo a demonstração não só da quiche de alho poró, que a Márcia está tá no forno ali, né? como também do pudim que ela já nos trouxe preparado, que está sendo elaborado aqui e depois ela vai ter que levar para Guaíba para terminar por lá. Ou deixar aqui que eu termino <risos> também, certeza. não tem problema. Com Nós certeza. voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Pessoal, o Gourmet da TV, patrocínio de assuntos, supermercados e de Uzi. Nós estamos aqui com a Márcia Andrade, nós estamos com um programa é, multi, ela fez uma, uma sugestão de Natal, de pudim para o Natal, que ela vai desinformar aqui o pudim que ela já nos trouxe pronto, e, aquela, e aquele caramelo que estava andando. Eu, que, eu gostaria, na verdade, Márcia, mesmo que, tu, mesmo que não, a gente não complete, é, do, que desse, depois quando desinforma vai ter bastante... Vai ter, vai bastante, ter bastante pão. Então não uhum. tem importância. Esse teu caramelo tá, tá nesse ponto, tá bom? Pode, pode, pode é. então, então, fala, mas monta o teu pudim, monta o pudim. Vamos montar. Vamos dar tempo. Monta o pudim, Vamos não. Primeiro nós vamos montar. Ah, quer colocar quero, aqui então, quero vamos que desligar. Tu... Então temos que Isso, desligar. vamos desligar. Sim. Eu só quero mostrar pro pessoal para dizer para eles que na verdade é assim que se faz, né? Isso. Ainda com o caramelo quente. É, eu ia esperar um pouquinho para não misturar, porque no momento que tu colocar ele aqui, como ele tá gelado, quando tu colocar eles vão se misturar. Vai dar um... Sim. Mas aí a gente vai colocar aqui, ó, bem no meio, ó. Ah, ah mas olha que beleza. Ó. O caramelo pode ficar mais, mais escurinho ao gosto. Claro, do, né? sem dúvida. É uma questão de... Olha, esse, essa é a base do pudim que vocês vão, vão, vão dizer desinformado agora. Isso aqui vai, vai ou no banho-maria 50 minutos ou no forno a 180, 50 minutos. E, e, a, e as frutas cristalizadas que tu sugerisse para o Natal? Isso. Aí agora a gente vai colocar no banho-maria. Vamos botar um papel alumínio por cima. Põe o marinha no forno ou no fogão. E as frutas vão onde? A quando? fruta agora, quando nós virarmos, nós vamos ah, colocar por cima para enfeitar. Então tá aqui a, a base do... Tá, tá, quente, tá a base do, do pudim é esse e o pudim Isso. que a Márcia vai desinformar para nós agora, tá? Com licença. Eu tô dando uma apressada exatamente para poder o pessoal assistir tudo. Né? E aí, rufem os tambores. Caiu. Olha que beleza. Opa! Oh, que Opa. legal! E vocês, e vocês queriam o quê? Mais caramelo? Hein? <risos> Olha! Aí, ó, pra dar aquele ar de Natal. De Natal. Frutas caramelizadas. Frutas cristalizadas. Se Crista, que... Eu tô falando com caramelizadas cristalizadas. Se, fi, se ficar pouco, ah, eu quero mais, eu quero colocar numa molheira à parte, perfeito. perfeito. Faz como você quiser. Mas fica, fica bonito, olha aí. Sim, dá um charme, dá uma cara de Natal, né? É. E aí, pronto. É só servir para o seu convidado. Olha, que beleza, gente. Você vai ficar muito feliz. Que beleza, gente. Que beleza, olha. Que coisa linda, meu Deus do céu. E a nossa quiche? Vamos na quiche? Vamos. Vamos, Vamos ver. Eu vou precisar uma base. Eu acho que eu vou usar essa aqui. Uma base para tirar. Isso. Opa. Até para isso pode, até por isso a Uzi serviu. A Uzi serve, maravilhoso. Peraí <risos> que eu pego. Olha aí que beleza. Gilmar, o Gilmar é meu amigo, é meu vizinho do escritório, é o dono do Canto Doce, que é uma confeitaria que tem na Cristóvão Colombo, aqui na, na Cristóvão ah, Colombo. Ah, deliciosa. Né? É, é, o Gilmar é, tem, um, tem uma confeitaria, tem uma, uma, uns produtos da melhor qualidade, faz uma quiche de, quiche de frango muito boa, que de vez em quando eu, quando eu, quando eu almoço, quando eu pego uma, uma boquinha às três da tarde, vou ali. Olha, Gilmar, essa aqui, essa de alho poró, podia ir lá para o Canto Doce também, essa receita aqui da, da Márcia. A quiche permite tudo, né? Aquela claro. sobra de Natal, do peru, claro. do tender, o que você quiser. Claro. Sobrou, claro. desfiou, a massa é a... a... É. Ô, Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora nós estamos com tempo, nós fizemos correndo e tudo isso para poder... Eu vou cortar. Posso? Por favor, Como é que deve tu quer que eu corte assim, com, 
Ou com, ou com o meio aquele, como é que é, direto? Não, como tu quiser, está ótimo. É, eu vou cortar aqui para ficar na, no prato para o pessoal ver o recheio. Eu te pergunto uma coisa, tu, essa tua atividade de, de gastronomia intensa, tu, cursos, tu tem, como é, e profissionalmente, além de, de produtora rural, o que que tu faz, queijos, o que que tu faz mais? Eu é. sou, agora, atualmente, eu brinco com, com, com o que que tu faz com a tua profissão, agora eu sou feliz. <risos> agora então. eu me descobri, eu sou mãe, dona de casa, a gente vai para o sítio, tem muita atividade, a gente faz queijo, né? faz os embutidos. Perfeito. Então a gente está sempre em, em atividade. Eu tenho, hum, hoje eu me dou o direito de fazer aquilo que me faz e pro, bem. Eu, tu vende profissionalmente? Como é Sim, que tu faz? a gente vende queijos, vende ovos. É. A gente tem, tá... tem localização? Eu, eu, não, a gente, aqui o problema não é incentivar a venda, mas pelo menos as pessoas precisam saber que a gente não brinca com esse negócio. Sim. Né? A gente tem o um Facebook que é Fazenda Santa Fé. Então. E mais pra frente Olha é um projeto pra 2000 e... Vai ficar para final de 20, 21, nós vamos montar provavelmente um restaurante rural lá. Ah, é interessante. É Eu acho que é Sim. bom. Perto de Porto Alegre, bem duplicado, é. sem problema nenhum. E... É perto, inclusive, é muito perto. Super. 40 minutinhos termina... você está é, ali, termina... a estrada está boa. Agora, agora terminou aquela duplicação ali, praticamente, né? É, é. tem um pedacinho ali é. depois de Guaíba, ali, é. que está ali, bem é, difícil. É inacreditável mas... esse negócio. Parece até aquele buraco da Ceará ali, que está há sete anos, aquele troço, na, na entrada da cidade, e cada um dá cada desculpa aqui. Tem o terceiro prefeito, o mês que vem, o mês que vem é daqui a seis meses. Isso é uma loucura. Se eu fizesse, se contasse essa história... Uh, Olha aqui, ó, não sei aonde, ninguém acredita. Eu é não verdade. acredito, eu a não gente, acredito, a gente eu não sabe. acredito, né? Bom, eu só quero, eu só quero fazer a referência para vocês novamente da quiche que o Beto já mostrou, que tá muito, eu fiz o cortei uma fatia, eu eu apesar do, 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 da janta que eu tô elaborando, tô no meio da elaboração da janta, tô aqui com vocês aí, né? E a e a eu vou, vou provar, hein? Por né? favor, né? Vou provar. Né, Pudim tá, tá, também, dá uma... Olha que coisa linda. Uma provadinha é. para ver como é que é. ficou. Eu tô, eu tô preocupado é que eu não posso me esquecer do queijo, porque se eu não me esquecer do queijo, amanhã o Beto já levou para casa, eu tô liquidado. <risos> o Beto é esse aqui, gurias. Olha, vai rápido, hein? <risos> não é porque eu que faço, mas o queijo... Não, mas o queijo bem... Ó. Ele tem o principal ingrediente, ele tem amor. É, mas... É, eu diria que... Não tem culinária que não se faça com carinho. Olha, gurias... Nós estamos aqui há três minutos, falta três minutos para ir. Venham para cá para vocês aparecerem no programa junto com a ah, mãe. Ah, Sofia. É. Vem cá, Iaís. Vem, Sofia e Iaís. Eu, 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 venho para cá, gurias. Essas aqui, são as, aqui, minhas, as minhas joias. Essa aqui é a Sofia e Iaís aqui, <risos> ó. Minhas joias. É, então, é, então, vem aqui as gurias, elas estão muito queridas. São as minhas joias. Ô, ô, ô Beto. Foca aqui, hoje tu vê como eu tô comportado com, essa, com essas gurias. Com a... Fiquei muito satisfeito com o programa que a Márcia nos trouxe ela, né? e, e nos traz, traz uma, um exemplo de vida maravilhoso, Márcia. E de gastronomia também, que a gastronomia é, é isso, né? A gastronomia e, é amor. Eu sempre digo que esse programa não é um programa de receita, é um programa de gastronomia, porque a gente demonstra que a gastronomia nos faz receitas. Coisas né? simples, né? <risos> que, fazem, que fazem a diferença. Com licença, gente, eu não vou me furtar de provar na frente dessa, dessa mulherada <risos> linda aqui o nosso, a nossa quiche de aliporó. Com licença. Eu tirei os óculos, hein? Ó. <risos> hum. O bacon tá na medida, gente. Não tá nem aqui. Esse bacon é bom, hein? Pessoal, eu, eu tenho muita satisfação de ter a Márcia Andrade aqui conosco. E eu vou, não vou poder agora, já que vocês... Eu fui, fui desafiado, né? Então, <risos> eu fui desafiado, então vamos fazer o seguinte, ó. Bah. Vai ser duro hoje jantar. Mas com licença. Posso aqui, gurias? Fiquem à vontade. Cheguem pra favor. cá, cheguem pra cá. Se eu não fizer isso, o Giovanni faz. Que... Ah, não, é justo, né? É. O Giovanni é uma patrola, né? O Giovanni é que põe um microfone pra nós, nosso ah, artista o aqui. Ah, Giovanni. Daqui a pouquinho ele aparece, é ba... Não, tu não sabe. Não sei que o milagre não tá aqui ainda. <risos> Vamos ver. O que vocês acham? Vocês não querem provar também? <risos> não? Vocês estão acostumados. Ah, eu tô acreditando muito. Com licença. Vamos de novo. Hoje a prova é dupla, grande. <risos> é bom. É bom ter apresentador de programa de gastronomia. É, mara... quando... é maravilhoso. Quando tem, re... quando tem receita boa, quando, tem... quando a receita é ruim, você não sabe que a gente tem que fazer outra. Mas... Isso. Eu sempre conto a história da Cecília, filha de um amigo meu que esteve aqui cozinhando. Né? E ela perguntou, tio, e como é que tu faz quando ela, quando ela tá ruim? Eu digo, bom, daí a gente a gente diz, ah, terminou o programa. Sim, faz aquele sorrisinho amarelo. É, terminou o programa. Quero ver o teu sorrisinho se vai ser amarelo ou não. Vamos de novo aqui, ó. 
Olha, não tem Natal infeliz. Né? Vou de novo aqui. <risos> hum, desmanchou na boca. Ai, que coisa boa. É pudim, pudim, um negócio maravilhoso. É uma coisa tão simples eu e tô, deliciosa, é, né? Eu, com tudo, com tudo que a Márcia fez, vem pra cá. Com tudo que a Márcia fez, né, aqui no programa conosco, e todos os exemplos que a mãe de vocês nos deu, né, eu quero dizer o seguinte, ó, ela tá, nos, tá me devendo aqui no programa, e hoje eu tava realmente dor de carro, não tinha Uber hoje, então eu, eu teria que me comportar. Mas a cerveja aquela, na próxima vez, ela não... Verdade. Não, Ó, cerveja. positivo. Uma cerveja que a gente faz maravilhosa também. Lá no sítio também. É isso tá aí. Tá bom. Bom, eu digo mais uma vez, quero dizer que o Gourmet na TV cumpre com a sua finalidade de trazer quem faz gastronomia de boa qualidade. Vocês veem uma ex-bancária, né, apaixonada pela gastronomia, que hoje diz que é feliz. Né? O amor ganhou o amor da sua família e o amor com a gastronomia, num sítio aqui a, a 20 quilômetros de Porto Alegre, com muita felicidade, que brevemente, daqui a um ano ou dois, nós teremos um restaurante para lá para deliciar com essa, nos deliciarmos com essa, com essa criatividade que a, que a Marta nos demonstrou. Muito obrigado, gente. Gourmet da TV volta amanhã e eu quero mais uma vez agradecer vocês e via... Muito obrigada. E... Obrigada e... pelo convite. E dar e dá parabéns à mãe de vocês pela... pela vida que ela proporciona para vocês. Muito obrigada. Um abraço, Marta. Um abraço a todos. Muito obrigada. Um abraço. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.